ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு சுகா அகாடமி இன்றைக்கி நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் எயிட்டோட சயின்ஸில் யூனிட் டூ ஃபோர்ஸ் அண்ட் ப்ரெஷர் அப்படிங்கிற டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் இதுவே உங்கள் புக் டேர்ம் ஒன் டேர்ம் டூ டேர்ம் த்ரீ அப்படின்னு இருந்தாலும் இது டேர்ம் ஒனில் செகண்ட் லெசனாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போது ஃபஸ்ட்டு ஃபோர்ஸ் அண்ட் ப்ரெஷர் இந்த வார்த்தைக்கான மீனிங்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவோம்னா புஷ் ஆர் புல்னு சொல்லுவோம் ஸோ புஷ் ஆர் புல்னா என்னங்க புஷ்னா தள்ளுறது புல்னா இழுக்கிறது ஸோ ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்கு அது தள்ளுறோம் அல்லது இழுத்தோம் அப்படின்னா அதை தான் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இதை தமிழில் விசை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுவே ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் ஒன்றும் இல்லைங்க சேம் இங்கே வந்து இதுக்கு முன்னாடி படித்த ஃபோர்ஸே தான் இங்கேயும் பார்க்க போகிறோம் ஃபோர்ஸ்னா ஜஸ்ட் தள்ளுறது இல்லது இழுக்கிறது அவ்வளோதான் அந்த இடத்துல அவ்வளோதான் நடக்கும் ஆனால் ப்ரெஷருங்கிறது ஒரு விஷயத்த தள்ளுறீங்கன்னா அது தள்ளிகிட்டே இருக்கிறது அல்லது இழுக்கிறீங்கன்னா இழுத்துட்டே இருக்கிறது அதாவது அதுக்கு ஒரு அழுத்தம் கொடுக்கறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுதான் ப்ரெஷர் ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் புரிஞ்சுதா ஃபோர்ஸ்னா ஜஸ்ட் தள்ளுவோம் அல்லது இழுப்போம் ப்ரெஷர்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் அந்த ஃபோர்ஸை கொடுத்துட்டே இருக்கிறது இப்போ உள்ள போகலாம் இன்ட்ரடக்ஷன் வி சி மெனி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இன் ஆர் டெய்லி லைஃப் ஸோ நம்ம தினம் தினம் அதாவது டெய்லி லைஃப்பில் நிறையா ஆப்ஜெக்ட்ஸை பார்க்குறோம் சம் ஆஃப் தெம் ஆர் மூவிங் அதில் ஒரு சில மூவ் ஆகிட்டுருக்கு மூவ் ஆகிட்டுருக்குன்னா என்ன ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகர்ந்துட்டுருக்கு அண்ட் சம் ஆஃப் தெம் ஆர் அட் ரெஸ்ட் ரெஸ்ட்னா என்ன ஒரே இடத்துல இருக்குது ஸோ நிறையா ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பார்க்குறோம் ஒன்று ஒரு சிலது மூவ் ஆகும் ஒரு சிலது ஒரே இடத்துல அப்படியே இருக்கு அ பால் அட் ரெஸ்ட் பால்னா என்ன பந்து பால் நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும்ல ஸோ அட் ரெஸ்ட் மூவ்ஸ் வென் இட் இஸ் கிக்டு ஸோ ஒரு பால் ஒரு இடத்துல இருந்து தானாக மூவ் ஆகாது அதுக்கு நம்ம ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும் கரெக்டுங்களா ஸோ அதை உதைக்கிறீங்க கிக்னா என்ன உதைக்கிறதுன்னு அர்த்தம் ஸோ ஒரு பால் ஒரு இடத்துல அமைதியாக இருக்குது ரெஸ்ட்டில் இருக்குன்னா அதை கிக் பண்ணோன்னா அது என்ன ஆகுது மூவ் ஆகுது சிமிலர்லி வென் வி புஷ் ஆர் புல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் விச் ஆர் அட் ரெஸ்ட் தே பிகின் டு மூவ் ஸோ இப்போ பால்னு இல்லை எந்த ஆப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் சரி அதை ஒன்றா தள்ளணும் அல்லது இழுத்தோம் அப்படின்னா அது ரெஸ்ட் அப்படிங்கிற பொசிஷனில் இருந்து மூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க திஸ் புஷ் ஆர் புல் இஸ் கால்ட் ஃபோர்ஸ் இப்படி நம்ம தள்ளுறதையோ அல்லது இழுக்கிறதையோ தான் என்னன்னு சொல்கிறோம் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அ ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் இன் அ பர்டிகுலர் ஏரியா ப்ரொடியூசஸ் ப்ரெஷர் அதுவே ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறது என்ன ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் அந்த ஃபோர்ஸ் ரொம்ப நேரம் ஆக்ட் ஆகிட்டே இருந்தது அப்படின்னா அதை தான் வந்து ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா திருப்பியும் நான் அந்த மேலே சொன்னேன் அதே பாயிண்ட்ஸ் தான் இங்கே கீழேயும் சொல்லியிருக்காங்க சும்மா தள்ளினீங்க அதில் இழுத்தீங்கன்னா அந்த ஃபோர்ஸ் அதே ஒரு ஏரியாவில் அது ரொம்ப நேரம் அந்த ஃபோர்ஸை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து ப்ரெஷர் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் When we fasten a nail on the wall, pressure is exerted. இங்க நெயில் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கல்ல இந்த நெயிலுக்கு மீனிங் என்ன ஆணி ஸோ செவத்துல வால் செவத்துல ஆணி அடிக்கும் போது ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறது தேவைப்படுது ஒரு டைம் அடிச்சோன்னா ஆணி உள்ள போயிருமா இல்லை டக் டக் டக்குன்னு அடிச்சுட்டே இருப்போம் ஸோ அதை தான் வந்து ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஆணியை செவத்துல அடிக்கணும்னா அதுக்கு என்ன தேவைப்படுது ப்ரெஷர் தேவைப்படுது நாட் ஓன்லி சாலிட்ஸ் Gases and liquids also exert pressure. Solids மட்டும் இல்லை gas அதாவது காற்று அண்ட் லிக்விட்ஸ் தண்ணி மாதிரி இருக்கும்ல இந்த மாதிரி இதுலேயுமே ப்ரெஷர் வந்து எக்ஸர்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ப்ரெஷர் எக்ஸர்ட்டட் பை லிக்விட்ஸ் அண்ட் கேஸஸ் ஃபைன்ஸ் அப்ளிகேஷன் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்ட்ஸ் இந்த கேஸ் மூலமாகவும் லிக்விட் மூலமாகவும் ப்ரெஷர் வருது இல்லைங்க இது நிறையா துறைகள் அதாவது ஃபீல்டுனா என்ன துறைகள்னு சொல்லலாம்ல ஸோ நிறையா துறைகளில் இந்த மாதிரி வர்றதை யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ லிக்விட்ஸ் அண்ட் கேஸஸ் மூலமாக வர ப்ரெஷர் நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுறாங்களாம் ஹைட்ரோலிக் லிஃப்ட் அண்ட் ஹைட்ரோலிக் பிரேக் ஆர் ஒர்க்கிங் டியூ டு லிக்விட் ப்ரெஷர் அதில் இந்த லிக்விட் ப்ரெஷருக்கு எக்ஸாம்பிளாக எதாவது சொல்கிறாங்கன்னா ஹைட்ரோலிக் லிஃப்ட் அண்ட் ஹைட்ரோலிக் பிரேக் லிஃப்ட்னா நம்மளுக்கே தெரியும் ஒரு கீழே இருந்து மேலே தூக்கிட்டு போகிறது மேலே இருந்து கீழே கொண்டு வருது ஹைட்ரோலிக் பிரேக் அப்படிங்கிறது என்ன யூஸ்வலாகவே பிரேக் தாங்க நம்ம நார்மல் பிரேக் சொல்கிறோம்ல அதுதான் ஸோ இது எல்லாமே எது மூலமாக ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க லிக்விட் ப்ரெஷர் மூலமாக ஒர்க் ஆகுது இன் திஸ் லெசன்
ஓகேங்களா இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன்ல காமனா ஃபோர்ஸ் பத்தியும் ப்ரெஷர் பத்தியும் மேலோட்டமா சொல்லியிருக்காங்க இப்ப நம்ம உள்ள டீடைல்டா ஃபோர்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம் ஃபோர்ஸ் வி டூ சோ மெனி ஆக்டிவிட்டிஸ் இன் ஆ டெய்லி லைஃப் லைக் ஓப்பனிங் அ டோர் கிக்கிங் அ ஃபுட்பால் ஸ்ட்ரைக்கிங் அ கேரம் காயின் எக்ஸெட்ரா அதாவது நம்ம தினம் தினம் நம்ம வாழ்க்கையில நிறைய செயல்கள் செய்யறோம் ஆக்டிவிட்டிஸ் என்னது நிறைய செயல்கள் செய்யறோம் அது எக்ஸாம்பிள் என்ன ஓப்பனிங் அ டோர் கதவு திறக்கிறதா இருக்கட்டும் கிக்கிங் அ ஃபுட்பால் ஃபுட்பால உதைக்கிறது என்ன பால் வேணாலும் வச்சுக்கோங்க அதை உதைக்கிறதா இருக்கட்டும் ஸ்ட்ரைக்கிங் அ கேரம் காயின் கேரம் காயின் அதாவது கேரம் போர்டு விளையாடும் போது காயினை வந்து என்ன பண்றோம் சுண்டி விடுறோம்னு சொல்லுவோம்ல கேரம் காயினை ஸ்ட்ரைக் பண்றதா இருக்கட்டும் இது மாதிரி நம்ம டெய்லி லைஃப்ல ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிஸ் நடந்துட்டு தான் இருக்கு டு டூ தீஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம பண்றதுக்கு எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சி இஸ் நீடட் ஸோ என்ன சொல்றோம் எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சி அப்படியே ஸ்ட்ரைகர் போயிருமாங்க இல்ல நம்ம தான் வெளியில இருந்து நம்ம வேற அது அந்த ஸ்ட்ரைகர் மேல பட்டாதான் மூவ் ஆகும் கதவு தானா ஓப்பன் ஆயிருமா இல்ல நம்ம கைய வச்சு லாக் ஓபன் பண்ணாதான் ஓபன் ஆகும் இது மாதிரி இந்த எல்லா ப்ராசஸுமே நடக்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சி தேவைப்படுது இந்த எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சிய தான் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்றோம் புரியுதுங்களா நீங்க சுண்டி விடும் போது அந்த ஃபோர்ஸ் அந்த காயின்ல பட்டாதான் அந்த ஸ்ட்ரைகர் வந்து போகும் அப்படி அந்த எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சில நம்மளுக்கு என்ன வருது ஃபோர்ஸ் வருது ஸோ திஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சி இஸ் கால்ட் ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸ் கேன் எய்தர் செட் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் அட் ரெஸ்ட் இன் டு மோஷன் ஆர் பிரிங் மூவிங் ஆப்ஜெக்ட் டு ரெஸ்ட் நீங்க என்ன சொல்றாங்க ரெஸ்ட்ல இருக்கிறது ஒரு இடத்துல இருக்கிறத மூவும் பண்ண முடியும் இல்ல ஆல்ரெடி மூவ் ஆயிட்டு இருக்கிறத ரெஸ்டுக்கு கொண்டு வரவும் முடியும் ஸோ ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறனால இந்த ரெண்டுமே நடக்கும் ஓடிட்டு இருக்கிறத நிறுத்தவும் முடியும் இல்ல ஒரே இடத்துல நின்றுட்டு இருக்கிறத மூவ் பண்ணவும் வைக்க முடியும் இட் கேன் ஈவன் சேஞ்ச் த ஷேப் அண்ட் சைஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இது வெறும் மூவ் பண்றத நிறுத்துறது மட்டும் இல்ல ஒரு ஆப்ஜெக்டோட ஷேப் அண்ட் சைஸையுமே இதனால மாத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸுக்கும் இல்ல ஒரு சில ஆப்ஜெக்ட்ஸுக்கு அதோட ஷேப்பையும் சைஸையும் மாத்த முடியும் சைஸ்னா என்ன பெருசுல இருந்து சிறு 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 சில இருந்து பெருசுன்னு சொல்லலாம் ஷேப் அப்படின்னா என்னங்க இப்ப ரவுண்ட் ஷேப்ல இருக்குன்னா அது ஓவல் ஷேப்பா மாத்துறது அந்த மாதிரிதான் ஓகேங்களா அடுத்து ஃபோர்ஸ் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் அன் எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சி ஸோ ஃபோர்ஸ் என்னன்னு சொல்றோம் எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சின்னு சொல்றோம் which changes or tends to change the state of rest or the state of uniform motion of a body or the direction of a moving body or the shape of a body force is a vector quantity which has magnitude and direction it is measured by a unit called newton idhuk munadi nama padichola force na enna padichom which changes or tends to change the state of rest அதாவது ஒரே இடத்துல இருக்கிறத மூவ் பண்றதா இருக்கட்டும் இல்லது மோஷன் மோஷன்னா என்னங்க மூமெண்ட்டை தான் மோஷன்னு சொல்லுவோம் ஸோ மூமெண்ட்ல இருக்கிறத ரெஸ்ட் ஆக்குறதா இருக்கட்டும் ஆர் த டேரக்ஷன் ஆஃப் மூவிங் பாடி ஆல்ரெடி ஒரு டேரக்ஷன்ல மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு இப்போ பால் வந்து ஒரு டேரக்ஷன்ல மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு எட்டி உதச்சோம்னா ஆப்போசிட் டேரக்ஷன்ல மூவ் ஆகும் ஸோ மூவிங் ஆப்ஜெக்டையும் டேரக்ஷன் மாத்த முடியும் ஆர் த ஷேப் ஆஃப் த பாடி நம்ம மேலேயே சொன்னோம்ல இப்போ ஓவலா இருந்தது ரவுண்டா மாத்துறது இது மாதிரி ஸோ இது எல்லாமே ஒரு ஃபோர்ஸ்னால நடக்கும்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா இது வந்து ஒரு டெஃபினேஷனும் கூட ஸோ மெயினா நாலு விஷயம் சொல்றாங்க ரெஸ்ட்ல இருந்தா மோஷன்ல மாத்தும் மோஷன்ல இருந்தா ரெஸ்ட்ல மாத்தும் டேரக்ஷனை மாத்தும் ஆல்ரெடி மூவ் ஆயிட்டு இருக்கிறதோட டேரக்ஷனை மாத்தும் இன்னொன்று ஷேப்ப மாறும் ஓகேங்களா இதுதான் ஃபோர்ஸோட டெஃபினேஷன் இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து எந்த குவான்டிட்டின்னு சொல்றாங்கன்னா வெக்டர் குவான்டிட்டின்னு சொல்றாங்க ஆல்ரெடி ரெண்டு விஷயம் படிச்சிருப்போம் ஒன்னு வந்து ஸ்கேலா இன்னொன்னு வந்து வெக்டார் ஸோ அதில் ஃபோர்ஸ் வந்து வெக்டார் குவான்டிட்டியில் வருது ஏன்னா திஸ் ஹேஸ் போத் மேக்னட்யூர் அண்ட் டேரக்ஷன் இதில் மேக்னட்யூரும் இருக்கும் டேரக்ஷனும் இருக்கும் இட் இஸ் மெஷர் பை யூனிட் கால்ட் நியூட்டன் எப்போவுமே ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து எந்த இதில் போகுது அப்படின்னு எப்படி சொல்லுவோம்னா நியூட்டன் அப்படிங்கிற யூனிட்டை வச்சு தான் மென்ஷன் பண்ணி சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இதுதான் காமனாக ஃபோர்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இந்த எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறது மீனிங் என்ன விளைவுகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல இதனால இந்த விளைவுகள் எல்லாம் வரும் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல ஸோ எஃபெக்ட் அப்படின்னா விளைவுகள் அப்படிங்கிறது தான் மீனிங் ஸோ இப்போ இந்த ஃபோர்ஸ்னால என்னென்ன எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குன்னு
கிரவுண்டில் இப்போ பேட்ஸ்மேன் வந்து நிற்கிறாரு பால் வந்து வீசுறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க அவரை வந்து ரெடியாக நிற்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க இஃப் ஹி வான்ஸ் டு ஹிட் த கிரிக்கெட் பால் டு த பவுண்ட்ரி இப்போ அவர் அந்த பாலை அடித்து பவுண்ட்ரிக்கு அனுப்பணும்னு நினைக்கிறாரு ஸோ அப்படி அவர் அனுப்பணும்னா த ஸ்ட்ரைக்கிங் ஃபோர்ஸ் ஆன் த பால் மஸ்ட் பி கிரேட்டர் அப்போ பேட் வந்து அந்த பாலில் படுற ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கணும்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ பவுண்ட்ரிக்கு போகணும்னா ஃபோர்ஸ் வந்து கிரேட்டராக இருக்கணும் ஸோ த கிரேட்டர் த ஃபோர்ஸ் யூ அப்ளை ஆன் அ பாடி கிரேட்டர் வில் பி இட்ஸ் எஃபெக்ட் ஸோ ஒரு பாடியில் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் படுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதோட எஃபெக்டும் கிரேட்டராக இருக்கும் ஓகேங்களா ரொம்ப ஃபோர்ஸ் கொடுத்து அடித்தா அதோட எஃபெக்ட் அதாவது அதோட விளைவுகளும் பெருசாக இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து ஃபுல் எஃபர்ட் கொடுத்து அடித்தா ஃபோர் போகும் ஓகேங்களா ஸோ சிம்பிளாக ஒன்றே ஒன்று தான் உங்கள் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருந்ததுன்னா அதோட எஃபெக்டும் அதிகமாக இருக்கும் ஓகே அடுத்து இங்கே ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஆக்டிவிட்டிக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் அதுக்கு அடுத்து வர பேராகிராஃபில் கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் இது வந்து ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க ஸோ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃபிக்ஸ் அ மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் ஷார்ட் பின்ஸ் ஆன் அ உட்டன் போர்ட் இன் அ ரோ அண்ட் காலம்ஸ் ஒன்றும் இல்லைங்க யூஸ்வல் நம்ம பின் இருக்கோம்ல லைக் இந்த சேஃப்டி பின் மாதிரி ஷார்ப்பாக இல்லை குண்டூசின்னு சொல்லுவோம்ல அதை எடுத்துக்கிறோம் எடுத்து ஒரு உட்டன் போர்டு ஃபுல்லாக அந்த பின்னை நிரப்பி வச்சுக்கிறோம் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ்னால் என்னங்க லைக் இந்த செஸ் போர்டில் இருக்கும்ல அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப் மாதிரி வச்சுக்கோங்க அதில் வந்து எல்லாமே கவர் ஆகிற எல்லா சைடும் கவர் ஆகிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க டேக் அ பிக் ப்ளோன் அப் பலூன் ஒரு பலூனை எடுத்து அதை நல்லா ஊதிக்கோங்க ப்ளேஸ் இட் ஜென்ட்லி ஓவர் த பின்ஸ் அண்ட் பிளேஸ் அ ஸ்மால் புக் ஆன் த டாப் ஆஃப் த பலூன் இப்போ இந்த பலூனை கொண்டு போய் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்கல்ல பின்னை அந்த பின் மேலே வைக்கிறீங்க இப்போ அந்த பலூனுக்கும் மேலே ஒரு புக்கையும் வைக்கிறீங்க வில் த பலூன் பர்ஸ்ட் இப்போ அந்த பலூன் வெடிக்குமா வில் த பின்ஸ் பிரிக் த பலூன் அந்த பின் வந்து பலூனை வெடிக்க செய்யுமா அப்படிங்கிற மாதிரி கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட் உங்களுக்கு இங்கே என்ன தோணுதுங்கிறத யோசிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கீழே நம்ம போகலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வெடிக்குமா வெடிக்காதா அப்படின்னு நீங்களா முடிவு பண்ணிக்கிட்டீங்களா ஓகே ஒரிஜினல்லாம் என்ன நடக்குதுங்கிறத பார்க்கலாம் இஃப் யூ ப்ரிக் அ ப்ளோன் அப் பலூன் வித் அ சிங்கிள் பின் இட் வெல் பர்ஸ்ட் அதாவது ஒரே ஒரு பலூனை எடுக்கிறீங்க அதாவது நல்லா ஊதுன பலூனை எடுத்து ஒரே ஒரு பின் கையில் எடுத்து இப்போ அந்த பின்னை வச்சு பலூனை குத்துறீங்கன்னா பலூன் உடச்சிரும் கரெக்டுங்களா ஒரு பலூன் எடுத்து ஒரு பின்னை வச்சு குத்துனா என்ன ஆகும் பலூன் கன்ஃபார்மாக வெடிச்சிரும் அல்லது உடஞ்சிரும் பட் திஸ் டிட் நாட் ஹேப்பன் ஈவன் டோ மெனி மோர் பின்ஸ் வேர் பிரிக்கிங் த பலூன் ஆனால் இதுவே நிறைய பின்ஸை வச்சு அந்த பலூனை நீங்கள் சுத்தம் போது அந்த பலூன் வந்து வெடிக்காது அ சிங்கிள் பென் ப்ரொடியூசஸ் அ லார்ஜர் ப்ரெஷர் ஓவர் அ ஸ்மால் ஏரியா ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரே பின் வச்சு தான் குத்துறீங்க அப்போ ஒரே இடத்துல ஃபுல் ப்ரெஷர் கொடுத்து சாட்டன் கூத்தும் போது அது சாட்டன் வெடிச்சிருது பட் வென் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் பின்ஸ் பிரிக் அ பாடி அதுவே நிறையா பின்ஸ் அது மேலே குத்துனாலும் ஈச் பின் எக்ஸர்ட்ஸ் வெரி லிட்டில் ப்ரெஷர் ஆன் த பலூன் ஏன்னா நீங்கள் பின்னை வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே பலூனை வச்சிடுறீங்க அதுக்கு மேலே ஸோ நிறையா பின் இருந்தாலும் ஒவ்வொரு பின்னுமே அதுக்கு கொடுக்குற ப்ரெஷர் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் வெரி லிட்டில் ப்ரெஷர் As the applied force gets distributed over a large surface of the body. Okay, you know, that's why the pressure is over the surface of the body. That's why the over surface of the body is over the whole balloon. That's why the pressure is distributed over the whole balloon. If you have one pin, you can put one pin. So, in a small area, one pin is over the pressure. If you have one pin, you can put one pin in a small area. ப்ரெஷர் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கு ஸோ த பலூன் வில் நாட் பர்ஸ்ட் அதனால் மேலே சொன்ன ஆக்டிவிட்டி படி நம்ம பண்ணோம்னா அந்த பலூன் வெடிக்காது புரிஞ்சுதுங்களா இதில் மெயினாக ரெண்டே பாயிண்ட் தான் சின்ன ஏரியாவாக எடுத்து ஒரே ஒரு பின்னை வச்சு குத்துனாலும் அது வெடிக்கும் ஆனால் ஒரு பெரிய ஏரியாவில் பத்து பின் கொடுத்து நம்ம ப்ரெஷர் கொடுத்தாலும் அது வெடிக்காது ஓகே தஸ் வி கேன் கன்க்ளூட் தேட் The effect of a force depends on the magnitude of the force and the area over which it acts. So, 
ஒரு ஃபோர்ஸோட எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறது மொத்தம் ரெண்டு விஷயத்த டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு ஒன்னு வந்து மேக்னட்யூட் இன்னொன்னு வந்து ஏரியா ஓகேங்களா த ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் பர்பண்டிகுலர்லி ஆன் எனி கிவன் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் அ பாடி இஸ் நோன் ஆஸ் த்ரஸ்ட் இட் இஸ் மெஷர்ட் பை த யூனிட் நியூட்டன் ஸோ இங்க வந்து த்ரஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையும் நம்ம வந்து பார்க்குறோம் கரெக்டுங்களா இந்த த்ரஸ்ட் அப்படின்னா என்ன சொல்றாங்க த ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் பர்பண்டிகுலர்லி ஆன் எனி கிவன் சர்ஃபேஸ் இப்படி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு இந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு இந்த இடத்துல வந்து இப்படி தள்ளணும் அப்படின்னா அது வந்து பேரலல்னு சொல்லுவாங்க அதுவே ஃபோர்ஸ் இப்படி கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதை வந்து பர்பண்டிகுலர்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்படி பர்பண்டிகுலர் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தோம்னா அதை தான் வந்து த்ரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ த்ரஸ்ட் அப்படிங்கிறதும் ஃபோர்ஸ் தான் பட் இப்படி ரவுண்டா ஒரு பால் இருக்கு அந்த பாலை வந்து இப்படி நகர்த்தணும்னா அது ஃபோர்ஸ் அதுவே இப்படி வந்து ஒரு மேல இருந்து கீழே அப்படின்னா அதை தான் வந்து த்ரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கான யூனிட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நியூட்டன் ஸோ ஃபோர்ஸோட யூனிட் என்னங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் ஸோ அதோட யூனிட் வந்து நியூட்டன் எழுதும் போது கேபிட்டல் என்ல எழுதுவோம் ஓகேங்களா இதோட இந்த ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிற டாபிக் முடிஞ்சிருச்சு இதுக்கப்புறம் ப்ரெஷர் அப்படிங்கிற டாபிக்கை நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் பார்த்ததுல ஏதாவது டவுட் இருந்தா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க அல்லது கீழே கொடுத்துருக்கிற இமெயில் ஐடிக்கு சென்ட் பண்ணுங்க ஏதாவது டாபிக் வேணும் அப்படின்னா அதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்க பாய் பாய் ஹாப்பி லேர்னிங்